kabaya taong bahay, napakahalaga na pinag-uusapan dito, lalo na sa mga kababaihan. Narinig niyo naman na siguro yung first part ng interview with Dr. Hermie here na hindi dapat winawalang bahala. Ano ho, kung ano man yung napapansin natin sa ating uh, sarili, lalo na sa mga kababaihan, sapagkat proper hygiene ang pinag-uusapan dito. Dok, great morning sa'yo ha Great ulito. morning to see you again. Hmm. So, dito, uh, ang sinasabi nila, Dok, eh, yun na napansin ko, pero takot ako magpa-doktor. Kasi baka baka anong sabihin ni doktor sa akin, mahirap na eh. Pagkala Actually, niya. hindi lang takot. Nihiya. Nihiya. Number one, diba? Another factor yun, ano, uh -huh. na dapat pagkaganyan, eh hindi tayo nahiya, lalo na sa isang katulad ninyo. Yes. So what do you usually say sa mga pasyente pagka ganun to? Pagka nag-check up sila, sasabihin nila, Dok, hindi pa po ako nakapag-wash, kakawiwi ko lang. I just tell them, Ma'am, ito po ang trabaho ko. Pag doktor ng mata, mahiya po kayo kung mag, tayo ay magpapacheck up sa kanila. Pero since ito ang aking work and you're seeing a gynecologist, wala po sa amin yan. And then we take each patient with confidentiality. Ayun. Sa isang pasyente, ano ho, napupunta sa isang gynecologist na katulad ninyo, ano yung dapat na nasasabi namin sa inyo? Pisa kasi, nahihiya nga kami magsabi at hindi nyo na rin, karaniwang ba, kayo ang una-una nagtatanong? Yes, oh. ganito naman. Hmm. When we see the patient, tatanong namin, for example, abay, ba't ka nagpa-check up? Okay. Ano yung, why do you see me? Mm -hmm. uh, minsan, dok, nahihiya ako. Okay, okay, this is time to open up. Ayaw namin na nag nagbabluff mm -hmm. o kaya uh, nagkikip ng secret, yes. di ba? Kasi may ibang mga pasyente na They are sexually active pala, mm -hmm. pero they will say they don't, they don't have any contact. Mm -hmm. Or, sabi na, Dok, pwedeng labas lang yung check-up and mo, wag na yung loob kasi wala naman po akong contact mm -hmm. or uh, boyfriend mm -hmm. or anything like that. Mm -hmm. So, what we tell them, this is will be treated with confidentiality. Uh, hindi po kami dito para mm -hmm. judge. Oo, oh, 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 oh. mm -hmm. tama yun. Napakahirap oh, kasi doon sa isang pasyente na pupunta sa doktor na gaya ng sinabi ni Dr. Hermie na hindi sasabihin lahat. Kasi magagawa, gagawin natin para manghuhula si Dok. Yes. Samantalang kung sasabihin mo, ilalahad mo lahat ng mga problema, yung lahat ng mga sintomas na yan, eh malalapatan agad ng mga problema. Yes. Uh, And luna. what we're telling so, them is go see a gynecologist mm -hmm. or Um, yung doctor na kung saan kayo ready mag-confide. Kasi pag in po natin kayo, titingnan natin kung anong mga infection meron kayo at kung meron man po kaming dapat ibigay sa kanila na medical treatment, mas maaagapan. Kasi minsan may mga infections na they can lead to infertility. Oh. Yes. O kaya naman, they cause pain, Miss Mylene. So, ang mangyayari, kung may pain yung patient, pwede yung maapektuhan. Ang infection from the lower genital tract, it will go up to the fallopian tube and matres. So, pwede silang magkanana sa loob ng pelvis nila. So, what we commonly tell them, when you see the gynecologist, we will perform pap smear, we do do gram stain, e-examine din namin. Empirically, we will give them treatments. Depende sa nakita namin discharge, we'll give them advice, we'll give them treatment, and then afterwards, pag follow up nila, i-discuss namin thoroughly kung anong nakita namin doon sa loob. And speaking of pap smear, yung iba, natatakat magpa-pap smear do. Kasi, oh. nako, anong gagawin sa akin? Baka mamaya, hindi na ako, alam mo, maapektuhan yung virginity ko, etc. Ano? Ganun ba yun, Dok? Yes, it's true. Sasabihin nila sa amin, Dok, first time ko. Don't worry. It's true. So, ang gagawin namin, kung ang patient hindi sexually active, we take swab lang. So, huwag po kayong matakot kasi we will insert yung speculum. May sizes yun. Tatanoyin din namin kayo, abay, CS po ba kayo o normal na nanganak? Kasi may sizes. So, para hindi masaktan. So far, wala naman pong umiiyak. I tell my patient, wala naman umiiyak, tumalabas. So, huwag pong matakot magpatingin kasi only then makikita namin ano ang mga infection sa labas. Kung sa loob man, if the patient confided, Doc, I have unprotected sex, um, I have multiple sexual partners, 
titingnan namin yun and it will work up namin sila for sexually transmitted infections. Mm -hmm. And speaking of improper hygiene, to avoid itong mga infections na yun, mm -hmm. can we give them itong ating mga kataong bahay nung things to remember para naman huwag nang dumating pa doon sa ganung puntos na yes. pwede talaga magkaroon ng infections. Yes, so, pag nagtitreat kami ng patients na ganyan, titingnan namin yung age group. Okay. Pag may mga mommies na may mga anak, mga bulingkit, mm -hmm. five or six, minsan nag insert sila ng something inside eh. Mm -hmm. Minsan mga oh, toys oh, 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 o mga oh, oh. foam. Oh, oh. Oh, oh. We tell the mothers if ten, least uh, below in teenager hanggang childhood, inspect the outside, mm -hmm. check kung may ibang kulay or mm -hmm. amoy ang andis ng mm -hmm. anak nila. Mm -hmm. Sa mga bata, mga non-soap mm -hmm. o yung typical na ginagamit lang ng batang mm -hmm. panliko mm -hmm. or mga non-scented non, um, na pangwash, oh, 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 oh. yun yung pwede nilang gamitin. Pag once na yung anak, nagkaroon na ng menstruation, mm -hmm. ah, about time, you discuss with your daughter, mm -hmm. anak, you have a menstruation, you have to change your napkins, mm -hmm. or your andies, mm -hmm. every so often, like mm -hmm. every four hours, whether it's filled or not. Mm -hmm. Kasi syempre yung bacteria, seconds lang yan, dumadami. Mm -hmm. So you change it. And of course, yung mga bata, di ba, nag-move yung andies back and forth to the mm -hmm. anal area and to the to the vaginal area. Mm -hmm. So, ano nangyari? Nagkakawin ng interchange of bacteria. Mm -hmm. So, you tell them to wash properly when they poop or go to the mm -hmm. comfort room. Mm -hmm. They wash from front to behind. Mm -hmm. Hindi, not the other way oh, around. Yeah, yeah. So, that's one. And second, kapag sexually active na, kapag may sexual intimacy, or uh, they have um, an unprotected sex, make sure that tell them, next time you mm -hmm. have to wear... Mm -hmm. um, Barrier method, okay. na mga yon, mm -hmm. do not dosh. Mm -hmm. Bawal yan. Lalo ang infection, lalo pong maaakyat ninyo mm -hmm. sa taas. Mm -hmm. Yes. Maraming, so, ini, I mean, maraming napag-uusapan tayo na akala ng maraming. Yes. Eh, oh, oh. Enough na. Tama. Yes. Yung alam. Pero yung binidiscuss ngayon ni Dr. Hermie Maglaya, very educational. Yes. Lalo na doon sa mga age group na nababanggit mo, mm -hmm. eh ito pala yung mga karagdagang kaalaman na mm -hmm. hindi pwedeng... Uh, hindi pa alam, di ba? That's true. At sa susunod ng mga abay na mga kasama ulit natin sa doktora Hermi, aba, tana kaya natin ng mahaba-haba yung tungkol mga abay sa importance ng pap smear. And with that, thank you so much, Doc. Thank you so much. Thank you, thank you. At mga abay, marami pa tayo ng pag-usapan. Sa mga balikin ang taong bahay dahil sa isang Wattpad author ang makakakwentuhan natin. Babalik agad kami. Thank you, Doc. Thank you so much. Thank you.